buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale okay. Io sono Aldi e Io sono Auri E siete su Aldi Auri Channel uh! Siamo tornate con la seconda parte della nostra serie Metro di Studio Veramente siamo super super mega fiere e proud di questa serie Metro di Studio e Speriamo piaccia e sia utile anche a voi Dopo aver parlato del Metro di Studio generale Di cui vi lasciamo il video e le schede Vi abbiamo dato anche dei consigli per potervi creare il vostro Metro di Studio Mi raccomando se non l'avete ancora visto Andatelo a vedere E invece in questo video parleremo delle materie un po' più specifiche Infatti questo video sarà dedicato alle materie umanistiche Che cosa intendiamo con materie umanistiche? Italiano, storia, filosofia, storia dell'arte Storia dell'arte e filosofia sono due materie che si fanno, si fanno dal triennio nel nostro liceo classico Ferli non le fa, quindi insomma sarà un metodo di studio un po' particolare Qui appunto di ogni metodo di studio vi diremo un po' di informazioni in generale E poi bene e dettagliatamente Cosa facciamo per quella materia per studiarla Per avere dei risultati direi Discreti. abbastanza medio alti E niente, noi adesso vi lasciamo subito al video Buona visione come vi abbiamo già detto prima, frequentiamo il liceo classico Potenzialmente la scientifica, però comunque sebbene anche la parte scientifica sia importante La parte umanistica è proprio la base, cioè È il liceo classico in modo specifico, ma poi anche in tutte le altre scuole Le materie umanistiche, quali l'italiano e soprattutto storia, sono veramente cioè, la centrali. base Per cui appunto è molto 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 fondamentale poter strutturare un metodo di studio Saldo e forte Esatto perché queste materie comunque per la maggior parte sono discorsive Si fanno sì, verifiche ma più che altro verifiche orali cioè interrogazioni I consigli principali che vi diamo per potervi creare un metodo di studio per le materie umanistiche È quello di prendere appunti e di ripetere Un po' come tutti quelli veramente per tutte le altre materie Ma sicuramente prendere appunti durante lezione è fondamentale, è fondamentale. Come vedrete successivamente sono la base proprio importantissima per studiarle al meglio Più importante è quella di ripetere ad alta voce creando dei discorsi Corsi. Perché eh, non ripetere ad alta voce e leggere semplicemente quello che dovete studiare è praticamente inutile Perché come abbiamo detto prima la maggior parte delle verifiche sono orali per Ripeterà il muro, ripeterà il cane Ripeterà lo specchio, cosa. cioè veramente sono piccolezze che faranno alzare il vostro voto Direi di partire con i metodi di studio che noi attuiamo per la materia Italiano. italiano Intanto partiamo dicendovi se è cartaceo oppure digitale E il mio diciamo è una specie di mix Perché per me è fondamentale il libro Quindi io scrivo in maniera cartacea E poi integro con l'iPad e stampo Quindi è un po' più un mix di metodi Io invece faccio appunti sull'iPad Per tutte le varie sottocategorie Che poi italiano presenta al liceo classico Soprattutto nel ginnasio Quindi i primi due anni Ma poi vi parleremo più nello specifico anche di questo Per cui io prendo appunti durante la lezione per alcune sottocategorie delle materie, ad esempio antologia, integro anche con il libro. Io non stampo, ma studio direttamente dall'iPad perché mi trovo abbastanza comoda. Per me invece è essenziale stampare proprio su diari dall'iPad, non ci riesco. Per fortuna ci riesco, così anche evito di sprecare carta. No. Allora, facciamo una suddivisione, perché io essendo al triennio, lei essendo al biennio, abbiamo delle materie un po' diverse. Parto io dicendovi cosa c'è al biennio, che Aurea ovviamente ha già fatto. <ride> Grazie a Dio. Epica. Che io purtroppo ho fatto assai poca a causa del mio professore è stato un peccato Ed è stato veramente un peccato Il libro era tra l'altro bellissimo Epica è un po' come letteratura se si, suol, se si può dire così Per cui è fondamentale il libro Veramente per prendere appunti sul libro E studiare dal libro Sì, Epica è ad esempio L'Ilia dell'Odissea e l'Enedece cioè. È quello che poi ho riscontrato un po' Ad utilizzare lo stesso metodo Quest'anno per Alessandro Manzoni in Promessi Sposi Questo è veramente un libro vero e proprio Per cui il poter avere il testo E prendere appunti sul testo è Poi questo libro era anche mio Quindi esatto, c'è anche, anche i miei appunti, tutti gli appunti per... Prendo dei fogli Mm, ci scrivo sopra degli appunti tipo ad esempio dei personaggi, ci ho scritto i bravi, Don Abogno con le loro caratteristiche e li metto semplicemente nelle pagine in cui devo ricordarmi queste informazioni in modo da non avere quindi uno schema ma utilizzare il libro per studiare delle cose Like io invece mi ricordo che quando facevo i promessi sposi facevo un riassunto di ogni singolo capitolo che facevamo e per cui me questo qua era fondamentale per poi studiarlo Invece sono mm. pigra. pigra Secondo me basta scrivere e sottolineare dal libro perché poi alla fin fine le nostre interrogazioni di promessi sposi sono Dire la vita di Manzoni, le tre edizioni di promessi sposi e poi analizzare una parte del libro Poi invece seconda materia è antologia che trovate sia al primo anno che al secondo anno Il primo anno con narratologia, il secondo invece con poesia Gli appunti della materia li prendo sull'iPad, utilizzo come colore principale il viola e lì ci sono gli appunti un po' più teorici per cui le varie figure retoriche, che cos'è un testo, sono i miei appunti 
appunti di italiano mentre per analizzare le poesie il libro è essenziale sì, per prepararmi all'interrogazione semplicemente studio dai miei appunti oppure studio le varie figure retoriche che ci sono nelle poesie se abbiamo un problema Nelly, con le figure retoriche cioè Veramente. non le sappiamo sono no. quelle due o tre essenziali poi studie. ultima materia è grammatica come tutta la grammatica di qualsiasi materia linguistica va studiata, va studiata prettamente dal libro si possono fare degli schemi riassuntivi ad esempio io li faccio sull'iPad vi lascio qui delle fotine la maggior parte delle cose sono da studiare sul libro grammatica veramente essenziale per esatto. le basi ma è veramente insopportabile quindi via di matita evidenziatore della stabilo matita della tombo che è fantastica è infinita cioè la mia ce l'ho da forse due mesi ed è infinita Sì, sul serio e l'evidenziatore giallo della stabilo fondamentali per delle materie che hanno un metodo di studio sul libro grammatica alla fin fine serve esercizio sul libro ci sono tantissimi esercizi oppure su internet e questo insomma è il mio metodo di studio per italiano invece per me la situazione è molto diversa abbiamo semplicemente letteratura e il modulo di Dante quindi ad esempio il terzo anno si fa l'inferno il quarto anno il purgatorio adesso sto per iniziare paradiso. il paradiso ragazzi l'inferno nel cuore tutti gli altri mm. vabbè noi abbiamo tipo sette libri di italiano cioè questo qua vi assicuro che è il quinto tutto due quindi sarà il sesto per me è essenziale il libro io a lezione porto esclusivamente il libro perché prendo proprio appunti scrivo qua ad esempio nelle poesie con i bigliettini qua mi trovo assolutamente meglio rispetto a che fare magari sul quaderno sull'iPad poi però io a differenza della non posso lasciare gli appunti sulle poesie e studiarmi loro perché non ci riesco e faccio una somma, quindi un riassunto della poesia del contenuto delle figure retoriche di quello che vorrebbe esprimere il poeta sul mio fantastico iPad quando ho finito di fare appunto gli appunti di quel singolo autore che ne so da Nunzio Pascoli li stampo e li metto in questo fantastico quadernone io non li ho mai messi nei quaderni ad anelli perché prediligevo i portalistini perché mi piacevano di più ma dal momento che avrò la maturità quest'anno non aveva senso raccogliere tutte le materie separate questo qua è il modulo di leopardi che abbiamo fatto e vedete gli appunti insomma li ho stampati sono presi rigorosamente su Notability che è decisamente l'unica applicazione che utilizziamo per gli appunti sul tablet li ho stampati e poi li ho messi appunto nelle bustine una volta finiti bustine e dentro il raccoglitore e questo modello secondo me è un po' più lungo rispetto magari a quello della Ellie però io mi trovo veramente super mega bene è diverso perché magari in antologia si fanno poesie singole non mm. tante poesie di uno stesso autore mentre quando in italiano letteratura hai un'interrogazione su tutte le poesie e su tutto un autore esatto è, è molto essenziale avere cioè... uno schema riassuntivo esatto 150 pagine del singolo autore a voi non servono tutte quindi così avete che ne so 30 o 40 pagine da studiarvi solamente così sicuramente per l'anno prossimo assolutamente ricopierò il metro dell'auri perché è veramente strutturato benissimo okay, devo dire ragazzi tanto studio e tanto lavoro anche per studiare il mio metodo di studio per quanto riguarda invece i temi eh, lì è fondamentale fare esercizio e durante i compiti in classe io ad esempio li faccio sull'ipad però comunque i temi sono molto importanti e bisogna sì. strutturare le basi sin dai primi anni quindi imparare bene la parte teorica quindi introduzione conclusione e fare la corpo, conseguenza del tempo un vero all'inizio rispettare la traccia per cui poi alla fin fine basta esercizio avere un, un linguaggio forbito costui questo è la fin fine il nostro metodo di studio per l'italiano e per studiare e memorizzare il tutto ovviamente noi ripetiamo a voce alta creando discorsi ed è importantissimo anche fare la connessione magari tra gli argomenti perché però chiedono sempre la connessione adesso direi di passare con storia Sicuramente anche storia è una materia super mega importante. Al liceo classico, ma poi in realtà in tutti i licei. Sì, è la base. Qui per fortuna abbiamo un metodo praticamente uguale sia io che Lauri, che è il metodo che consigliamo veramente a tutti di attuare per questa materia. Ossia, noi prendiamo appunti, noi in maniera digitale, ma voi come preferite, durante la lezione, quindi proprio palese palese mentre la prof sta parlando, noi tiriamo giù gli appunti su Notability con la nostra pennina. E quindi è molto più veloce, poi possiamo cancellare, aggiungere foto colori, infatti come vedete il mio colore principale per storia, adesso ho fatto soltanto un argomento dall'inizio dell'anno che è Roma, e il colore principale è il lilla, il maestro supremo della vita, mentre invece il mio varia molto d'argomento, però solitamente in storia faccio sempre il titolo rosso di questo font qui, e quindi ecco, li contraddistingue sul digitale puoi aggiungere anche foto modificare foto, quindi anche lì è una chicca in più, poi però non basta semplicemente quello che dice il prof, magari bastasse, anche perché magari mh, prendendo appunti mentre la prof parla, potrei 
potessi perderti qualcosa o magari è anche utile poter fare degli approfondimenti per... quindi il libro fondamentale noi il libro però non lo portiamo a scuola perché è un lavoro che noi facciamo a casa nel pomeriggio quando dobbiamo studiare per una verifica io solitamente lo faccio proprio il pomeriggio dopo la lezione integro subito con quello del libro se invece ho altre cose da fare lo faccio prima di un'interrogazione o di una verifica io invece non lo faccio mai il pomeriggio stesso lo faccio proprio in prossimità di una verifica quindi una volta a casa o un pomeriggio prima di una verifica prendiamo lo stesso argomento cercandolo sul libro schematizziamo appunto con, integrando anche gli appunti di classe quindi cosa bella è che sull'ipad puoi quindi spostare e eviti di dover rifare uno schema da capo la storia comunque è anche molto date cose così io prima di una fine, verifica o di un'interrogazione esatto, faccio appunto tutto un foglio con le date più importanti da ricordare oppure uno schema appunto una mappa con Xmind una mappa questa qua l'avevo presa da internet è veramente utile anche perché magari appunto come abbiamo detto nel primo video da mattina a ripassare con i punti fondamentali è non fantastico fa mai male, esatto. perché con i punti riesce ad avere i riferimenti per poter creare un discorso l'ho fatto anch'io in vista dell'interrogazione della settimana scorsa io l'ho fatto su Notability poi questa pagina qui l'avevo anche stampata e messa nel raccoglitore questo qua la mattina appunto per poter questo qua è la salvezza dell'ultimo minuto insomma e noi ci siamo veramente trovate al top con questo metodo per storia passiamo a storia dell'arte e filosofia che sono due materie prettamente che fa soltanto auri quindi, quindi sarà una cosa molto veloce la storia dell'arte e filosofia sono due materie che si iniziano al triennio la storia dell'arte facciamo in modo prettamente teorico io sono handicappata a disegnare per quanto riguarda la storia dell'arte io non apro il libro cioè minimamente il libro di storia dell'arte non so neanche come sia fatto dipende da professore a professore magari ci sono professori che ritengono che la loro spiegazione sia sufficiente il mio prof rifà la verifica in base a quello che dice quindi io prendo appunti in classe storia dell'arte ragazzi secondo me L'iPad è stata una rivoluzione perché appunto sotto ogni titolo di, del dipinto voi lo mettete la foto. Io lo stampo e lo studio semplicemente, cioè magari lo riguardo ma non, non lo integro proprio col libro. La allora, stampa tutto uh, rigorosamente a colori. Sì perché mi piace così, noi facciamo verifica l'argomento, quindi ad esempio qua c'è il romanticismo inglese. E il studio appunto ripetendo ad alta voce a sfinimento, è una materia prettamente orale. Bisogna esatto. esprimersi in maniera anche forbita perché a mio prof piace. E una volta che è finita la verifica il raccoglitore e ciao, adesso vediamo la tua guida. Però Povera vabbè, Auri Non perdere appunti, appunti in classe Il libro non è necessario Ripetere e poi mettere via tutto Allora mentre invece filosofia non, non mi fa impazzire Cioè non è la materia della mia vita Appunto il mio prof ha un metodo tutto particolare Per spiegarci determinati argomenti Che a volte è sufficiente A volte no per riuscire a capirlo Ma a volte non ho voglia Perché veramente sono 100 pagine per filosofo Cerco i riassunti su internet Che ne fanno veramente veramente buoni Oppure mi guardo i video su YouTube Quindi a volte faccio i riassunti Da quello che dice lei O da lì libro da internet, li stampo perché ragazzi è una costante stamparli è l'aurora, oppure faccio ad esempio qua, l'ho fatto con la penna una specie di schemino finale che ho fatto dietro a un foglio, per appunto ricordarmi tutto perché ragazzi non è facile neanche ricordarsi le cose di filosofia, dopo aver ripetuto ore e ore intere, perché filosofia ragazzi è più discorsiva che ci sia in assoluto, anche questo qua viene archiviato, per questa materia è sufficiente questo, poi appunto dipende molto dalla prof, la mia è molto particolare nella spiegazione, ma invece se mh, la vostra spiega dal libro ragazzi vi usate solamente il libro e poi integrate da quello ecco e niente il nostro video termina qui speriamo tanto che vi sia piaciuto ma che soprattutto vi sia stato utile sono state super mega dettagliate per aiutarvi al massimo per poter affinare i vostri metodi di studio per poter arrivare ai risultati che realmente vi sì, meritate perché comunque dopo che avete studiato prendersi un bel voto va bene riappaga soddisfazione personale riappaga. ecco e nulla noi vi diamo appuntamento ovviamente lunedì con il prossimo video dedicato al metodo di studio perché ragazzi ci sono delle materie molto importanti per il nostro indirizzo che abbiamo propriamente tralasciato noi nel frattempo vi ricordiamo di seguirci su instagram dove ci chiamiamo alleauri.channel è lo stesso nome che abbiamo appunto su tiktok e anche su pinterest alleauri.channel è tutto attaccato tra l'altro su pinterest pubblichiamo anche le copertine per poter abbellire i vostri quaderni e noi adesso vi lasciamo a 10 persone scelte la video precedente iniziamo da mariangela e la sua amica che si chiama miriam un, un bacione. bacione serena un, un bacione. bacione marta un, un bacione, bacione anche a te aslam un bacione Lulu Un bacione anche a te Mirko Un bacione Jolie Un bacione anche a te Rebecca Un bacione Maria Sole Un bacione anche a te Come sempre vi ricordiamo che ci vediamo lunedì con un prossimo video Ciao